আসসালামু আলাইকুম সফট ক্লিপারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত গত পর্বের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কিভাবে একটি ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করতে পারি আমরা আজকে দেখব যে আমরা সেই ডোমেনের সাথে কিভাবে হোস্টিং কিনতে পারি এবং হোস্টিং কিভাবে ইউজ করতে পারি সেটা আজকে দেখানো হবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আপনার ফেভারিট ইন্টারনেট ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে এরপর ভিজিট করতে হবে সফট ক্লেভার ডট কম ওকে এরপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা এখানে প্যাকেজেস অপশনে ক্লিক করব প্যাকেজ অপশনে ক্লিক করার পর আমরা শেয়ার হোস্টিং কিনব তো আমরা শেয়ার হোস্টিং প্যাকেজে ক্লিক করব আচ্ছা আমরা এখানে এস এসডি হোস্টিং কিনব তো আচ্ছা আরেকটা বিষয় একটু কনফিউশন দূর করে দিই সেটা হচ্ছে হোস্টিং সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে আমি এখানে হোস্টিং সম্পর্কে ততটা আলোচনা করব না বাট এইচডিডি এবং এস এসডি এইচডিডি হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ যেটা খুবই নর্মাল এবং যারা কম্পিউটার ইউজ করেন তারা জানেন যে এস এসডির ডিমান্ড কেমন এবং এইচডিডির ডিমান্ড কেমন যাই হোক সে বিষয়ে আর আলোচনা করব না শুধু এইটুকুই বললাম তা আমরা এখানে সোজা আর কিছুই বলবো না আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সিলভার যে প্যাকটি আছে আমরা সেটা কিনবো এটা হচ্ছে ইয়ারলি বারোশো পঞ্চাশ টাকা তা আমরা এখানে জাস্ট অর্ডার নাওই ক্লিক করব অর্ডার নাও ক্লিক করার পর যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এখানে আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে একটা ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করতে তো যেহেতু আমাদের ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করা আছে আমরা সেক্ষেত্রে ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করব না আমরা এখানে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আই উইল ইউজ মাই এক্সিস্টিং ডোমেন অ্যান্ড আপডেট মাই নেম সার্ভার্স ওকে তো আমরা এই অপশানটিতে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ডোমেনের নেমটি দিতে বলছে তা আমরা এখানে ডোমেনের নামটি দেবো ইসলামী কলাম আর এখানে আমরা কম কোনো ডট কিছুই দিতে হবে না জাস্ট এখানে হবে নামটা আর এখানে হবে জাস্ট এক্সটেনশনটা ওকে আমরা এখানে ইউজ অপশনে ক্লিক করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ভেরিফাইং ইউর ডোমেন আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের বারোশো পঞ্চাশ টাকা চলে এসছে এরপর আমরা জাস্ট চেক আউট দেবো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার আমাদের হোস্টিংয়ের যদি কোনো অফার থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কুপন ইউজ করে ডিসকাউন্ট পেতে পারেন ওকে তো আমরা এখানে চেক আউটে ক্লিক করব চেক আউটে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টোটাল ডিউ টুডে বারোশো পঞ্চাশ টাকা এরপর হচ্ছে আপনি কিছু পে করতে চান তো এখানে বিকেশ পার্সোনাল সিলেক্ট করলাম এরপর হচ্ছে আমরা কমপ্লিট অর্ডারে ক্লিক করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিকেশ পার্সোনাল নাম্বার এবং আগের মতোই দেখাচ্ছে আমি কিন্তু অলরেডি লগ ইন করা অবস্থায় আছি সো আমাকে লগ ইন দেখাচ্ছে না ওকে এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে ইনভয়েস ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখানে এবার জাস্ট আমাদের ক্লায়েন্ট এরিয়াতে যাব এরপরে পে করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইনভয়েস ইনভয়েস এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার আনপেড দেখাচ্ছে এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে তো আমরা পে করি পে করার পর আমরা দেখব যে আমাদের হোস্টিংয়ে আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করব এরপর হোস্টিংয়ের যাবতীয় যে বিষয়গুলো সেগুলো আমরা বিস্তারিত সম্পর্কে জানব তো আমরা হোস্টিংয়ের পেমেন্টটাও পে করে দিয়েছি তো এখনও দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে নোটিফিকেশান দেখাচ্ছে যে আনপেইড ইন ভয়েস এরপর এই ডিউটা হচ্ছে আমাদের এখনও আনপেইড দেখাচ্ছে তো আমরা জাস্ট রিলোড দিব ওকে রিলোড দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ওকে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পে করা হয়ে গিয়েছে পেইড হয়ে গিয়েছে এটা ওকে এবার আমরা দেখবো যে আমাদের সার্ভিসটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কিনা অর্থাৎ হোস্টিংটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কিনা আমরা সার্ভিসে ক্লিক করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিলভার শেয়ার বারোশো পঞ্চাশ টাকা অ্যানুয়ালি এবং এটা এক্সপায়ার হবে ফ্রাইডে মে এইট আপনার টোয়েন্টি অর্থাৎ আমাদের এখানে এটা দুই হাজার বিশ সালে আপনাকে আবার পে করতে হবে ওকে সার্ভিসটা অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে এবার আমরা জাস্ট হোস্টিংয়ে কীভাবে অ্যাক্সেস করব আমরা জাস্ট এই সার্ভিসের এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ফাইল ম্যানেজার থেকে শুরু করে আমরা 
PSP My Admin এবং Subdomains এবং বেসিক অপশনগুলো এখানে দেখাচ্ছে বাট আপনি যদি চান যে সি প্যানেলে লগইন করবেন তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করবেন লগ ইন টু সি প্যানেল তবে আরেকটা বিষয় একটু চেক করি যে আমাদের ডোমেনটা অ্যাক্টিভ হলো কিনা আমরা জাস্ট ইসলামি কলাম ডট কম ভিজিট করলাম ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সাইট অলরেডি রান হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এখন এখানে ইন্ডেক্স অফ অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্ক পেজ দেখাবে আপনাকে এখানেই কাজ করতে হবে ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে এতে মধ্যে আমরা এখানে চলে এসছি আমরা সি প্যানেলে লগ ইন হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এখানে তো আমি বেসিক ততটা বেশি আলোচনা করব না বাট বেসিক কিছু আলোচনা করব তো আচ্ছা এখানে ফাইল ম্যানেজার আপনি আপনার ফাইলগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারেন এখানে আপনি যে কোনো আপনার অর্থাৎ যে সার্ভার বা দেখা যায় যে আপনি ফ্রেমওয়ার্ক বা যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট ইউজ করছেন সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে থাকবে ওকে এরপর হচ্ছে পিএসপি মাইডবিন এখানে আপনার সম্পূর্ণ ডাটাবেসগুলো স্টোর করা থাকবে যাই হোক এটা আমরা পরবর্তীতে হোস্টিং হয়তো দেখা যায় আমরা ফিউচারে কোনো ভিডিও করব সি প্যানেল সম্পর্কে দেন আপনারা এই বিষয়ে আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ডোমেনের সাথে হোস্টিং অর্ডার করতে হয় এবং হোস্টিং কীভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় এরপর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে কোনো মডিউল ইনস্টল করতে পারবেন সামথিং লাইক ওয়ার্ড প্রেস জুমলা পিএসপি বিবি ওকে যে কোনো আপনার ফ্রেমওয়ার্ক বা অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে পারবেন আপনার ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে আমি এখন আর আলোচনা করছি না তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আর যদি এই বিষয়ে আপনার আরও কোনো প্রশ্ন থাকে বিকজ অনেকগুলো অনেকগুলো বিষয় আমরা হাইড করে গিয়েছি সো আপনার যদি আরও এক্সট্রা কোনো বিষয় জানা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্টস করতে পারেন আমরা আশা করি আপনার কমেন্টসের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং অ্যান্সার দিব ইনশাল্লাহ তো আবার ফিরে আসবো নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ